안녕하세요 조준현의 한판TV 오늘 시간에는 5교 네번째 기술 허리띠기를 배워보도록 하겠습니다 이 허리띠기랑 허리껴치기랑 구분을 좀 어려워 하시는 분들이 많은데 이 허리껴치기 같은 경우에는 엉덩이가 이 몸통 폭 안에 완전히 들어가고 허리띠기 같은 경우에는 어, 한 절반 정도 엉덩이 반쪽만 들어간다고 생각을 하시면 되고 저도 잘 몰랐는데 이 허리띠기의 탄생 배경이 이렇게 갑옷을 입고 있을 때 그러면 여기 이렇게 그 몸통 폭이 커지겠죠? 그 다음에 엉덩이도 이렇게 다안 들어가니까 이렇게 절반밖에 들어갈 수가 없을 때그 다음에 몸에 이제 걸리는 부분이 엉덩이 절반밖에 안 되니까 이내몸 위로 지렛대 원리를 사용해서 넘기는 게 아니고 이렇게 옆으로 꼬리듯이 넘기는 그런 상황이 나오는 그런 기술입니다. 아시겠죠? 자 그래서 상대방은 이제 정면에서 한 손은 어, 손면을 잡으시고 한 손은 이제 허리로 가고 그 다음에 이제 두 번째 스텝이 다돌 필요가 없어요. 여기서 이 다른 허리 기술 같은 경우에는 오른발을 지나거나 아니면 이제 그 수평으로 이렇게 옆으로 이렇게 정렬을 하는데 뭐 절반 정도 이렇게 따라가가지고 엉덩이도 깊게 들어갈 필요 없으니까 굉장히 쉽게 이렇게 들어갈 수가 있어요. 그 다음에 엉덩이가 상대쪽으로 살짝 기울어진 다음에 어, 상대방을 이렇게 옆으로 뿌리듯이 던지면 되거든요. 제가 한번 던져 보도록 할게요. 자, 하나, 그 다음에 상대방 옆으로 살짝 빠져줘야 돼요. 하나, 둘, 하나, 둘, 이렇게. 상대방 폭 안에 들어가고 이렇게 들 필요가 없으니까 굉장히 초보자들이 하기 이제 부담이 없고 그 다음에 엉덩이만 살짝 걸쳐서 여기서 이제 숙이는 거와 몸통 회전을 통해 가지고 이렇게 던지면 되니까 아주 부담이 없는 기술이라고 할수 있습니다. 자 일단 스텝 먼저 따라해 보도록 할게요. 저쪽 보시고 자 하나 하고 그냥 엉덩이 회전만 통해 가지고 이렇게 만들어요. 잘했어요. 자 이번에는 왼쪽으로 자 하나 바로 한번 해보도록 할게요. 자, 여기서 손에 잡으시고 허리에 손이 가면서 오른발 그대로 엉덩이만 턴. 그렇죠. 근데 이제 상대방하고 이제 밀, 어느 정도 밀착이 돼야지 내 힘과 체중을 전달할 수 있겠죠? 그래서 자, 하나, 첫 발을 좀 깊게 그 다음에 여기서 상대방이랑 스치듯이 엉덩이만 턴. 자, 해보세요. 그렇죠. 그 다음에 이 몸통 회전을 통해 가지고 뿌리세요. 그렇죠. 어, 이렇게. 어, 기술도 되게 금방 금방 배우시네. 자, 찍고. 아, 이게 지금 상대방이랑 공간이 생겨 가지고 이렇게 힘 전달이 안돼 가지고 이 시간 차가 생기는 거예요. 그렇죠. 그렇죠. 상대방을 들어서 던질 필요가 없으니까 굉장히 부담이 없죠. 네. 어. 그 다음에 이제 선수들 같은 경우에는 이제 어떤 경우에서 사용할 수가 있냐 반대쪽 상대랑 자 이렇게 섰을 때 어, 상대방을 크게 던지기 위해 가지고 깊숙이 들어가는데 상대방은 나를 밀고 있죠 자 밀고 있어 보세요 그렇죠 이렇게 밀고 있기 때문에 나는 원래는 이만큼 들어가고 싶은데 절반만큼 못, 던, 못 들어가는 거예요 어 절반밖에 안 들어가신 거예요 근데 이제 허리띠기를 모르게 되면은 여기서 마무리가 하기가 힘들겠죠 근데 이제 허리띠기를 알고 있으면 아, 요 정도 들어갔으니까 상대방은 이제 들을 수가 없다. 그래서 이제 보통 회전을 통해 가지고 이런 식으로 이제 마무리를 한다든지, 그 다음에 두 번째는 상대방하고 이렇게 반대쪽으로 서 있을 때 상대방과 이렇게 T자가 되게 옆으로 바로 들어가는 거죠. 자, 왼쪽으로 한번 해보겠습니다. 여기서 이제 첫 발을 강하게 짚으면서 상대방하고 T자. 그러면 내 한쪽 엉덩이에 상대방이 얹혀져서 요런 요런 식으로 이렇게 날아가는 거죠. 아 유럽 선수들이 이렇게 허리 깨치기와 허리 뛰기를 아무거나 이제 걸리면 된다는 생각으로 선수들 같은 경우에는 어 그냥 일단 허리에 얹혀서 던진다라는 느낌으로 많이 사용을 하거든요. 찍고 손은 양손은 밀착. 이렇게. 뭐라고? 허리... 상대방이 뜨게 되면 허리 띠우기? 허리 띠기요? 네. 아니 허리 띠기는 이제 
이거는 좀 심화 과정이니까 이 들어가는 탄력으로 제가 상대방을 이제 띄운 거고 어 이제 원래 같은 경우에는 이제 헐뛰는 엉덩이가 반쪽만 들어가니까 조금 이렇게 뿌리듯이 넘기는 거고 헐 겹치기는 내 엉덩이 위에 내가 허리가 이만큼 들어가니까 내 엉덩이 위에 완전히 얹혀서 마무리가 가능한 거예요. 네. 아시겠죠? 네. 자, 그러면 실제 상황에서 이렇게 상대방이랑 이렇게 섰을 때 바로 들어가도록 하겠습니다. 첫 발만 들어가고 엉덩이 반쪽만 끼우면 돼. 이 몸에 딱 붙이시고 네. 팔 양쪽 팔 겨드랑이 닫아서 양쪽 팔꿈치가 쭉등 뒤로 간다라는 느낌으로. 그렇죠, 그렇죠. 그다음 이 발도 따라가야죠. 그렇죠. 다시. 찍고, 따라가서. 찍, 그 다음에, 찍고, 엉덩이, 빵! 그렇죠! 빵! 아유, 사, 살짝. 내 엉덩이, 하체 맞춰서, 이 골반 옆에 얹혀보세요. 아, 네. 엉덩이 반쪽 뒤에. 아니 아니 그냥 좀 <웃음> 어, 그렇죠 어, 그렇지 그렇지 그러니까 방금 잘했는데 네. 엉덩이가 반만 들어오니까 여기 내 허리 경사를 타고 이렇게 그 흘러 내리듯이 하지만 엉덩이가 반만 들어가니까 돌아봐요 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 어. 엉덩이가 반 뿌리시니까 내가 숙이면 내 엉덩이 때문에 이 발이 밀려가지고 기울어지는 거거든요 잘했어요 다시 한번 해볼게요 그쵸? 아니 엉덩이가 조금 더 들어서 조금 더 아. 너무 엉덩이가 안 들어와 버리면은 이 지렛대 봤을 때 역할을 할게 없어요 아야 이거 다시 다시 오 골반으로 내 이를 아랫배를 숨쉬지 말고 <웃음> 아래를 살짝 이래 살짝 퍼 올리고 손을 밀쳐 아퍼 올리듯이 네앙 아래에서 엉덩이가 앙 아니야 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 <웃음> 어. 오 허리뛰기가 이렇게 아픈 게 있으면서 와내 난생 처음 알았네 아니 웨이트를 많이 하시잖아요 얘가 이 양쪽 팔꿈치를 이렇게 당긴다는 느낌으로 상대방 이렇게 당기면 상대방이 온단 말이에요 깊숙하게 쳐발 깊숙하게 쑥 강하게 빵 어, 그렇죠 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 자그 다음에 이제 심화 과정으로 가면 자 이렇게 서 있으니까 상대방 이품 그 안에 이렇게 들어가기가 어렵단 말이에요. 그래서 이럴 때는 바로 이런 식으로 몸에 붙여가지고 여기서 이렇게 던지는 거죠. 네. 자, 그래서 먼저 T자로 상대방을 놔두고 연습을 한번 해보도록 할게요. 어, 아니, 들어가요, 들어가요. 여기서 상대방이랑 이렇게 T자로 쓰고, 자, 상대방이랑 T자로 쓴 다음에 이발 들어가면서 엉덩이가 들어가는 거죠. 아, 오케이. 이렇게. 자, 상대방이랑 이렇게 T자로 쓰세요. T자로 쓰세요. 그렇죠. 이, 아니, 아니, 이, 이게, 이게 몸 못해. 아. 그렇죠. 그렇죠. 아니, 들리만 계시라고. 이발 따라와야지. 아이, 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 아 내가 안 된다고 했잖아요. 그 다음에 이 탄력이 이발도 따라오는 거죠, 이발로. 그렇죠, 그렇죠, 그렇죠. 그, 그 다음에 마지막에 살짝 교수 한번 하면서 밑으로. 따로 때리면 넘어가는 거. 다 먹히셔야 돼요? 아 그럼요. 그렇죠. 아우. 자 이렇게 아 일교 네 번째 기술 허리뛰기를 배워보았고 아, 허리 껴치기와 허리뛰기 차이점을 알고 그 다른 점을 정확하게 이해를 하면은 유도를 하시면서 조금 더. 기술을 사용하는 폭이 넓어질 거라고 생각을 합니다. 자, 다음 시간에는 맞다리 부리기를 배워보도록 하겠습니다. 다음에 다시 만나요. 안녕!